జాతీయ పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా వామపక్షాలు మరియు గిద్దలూరు ముస్లిం సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు ఆధ్వర్యంలో గిద్దలూరులో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా మత ప్రాతిపదికన పౌరసత్వం ఇవ్వాలని పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందిన పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి గిద్దలూరు పట్టణంలో వామపక్షాల పిలుపు మేరకు పట్టణంలోని వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వరకు నిరసన కార్యక్రమాన్ని ప్రదర్శించి అనంతరం మానవ హారం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపి పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా మత ప్రాతిపదికపై పౌరసత్వం ఇవ్వాలని పార్లమెంట్ లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టి బీజేపీ తన పంతం నెగ్గించుకున్నారని అన్నారు మరోవైపు జాతీయ పౌరసత్వ జాబితా మరియు చట్ట సవరణ బిల్లును దేశ వ్యాప్తంగా విస్తృతం చేస్తామని అమిత్ షా ప్రకటించారని తెలిపారు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ కుట్రలను తిప్పుకొట్టాలని దేశ వ్యాప్తంగా వామపక్ష పార్టీల పిలుపు మేరకు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టామని ఈ సందర్భంగా అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అంకిరెడ్డి సిఐటియు పశ్చిమ జిల్లా ఏరియా కార్యదర్శి ఆవులయ్య ప్రజానాట్య మండలి మహేశ్వరరావు సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు గాలి వెంకట్రామిరెడ్డి ఎస్ఎఫ్ఐ పశ్చిమ ప్రకాశం జిల్లా కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ ముస్లిం మైనార్టీ నాయకుడు గుడిసే మహబూబ్ పాషా ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున షేక్ ఇబ్రహీం ఖలీల్ రాజుపాలెం బాషా హుసేన్ కాజా హుసేన్ గిద్దలూరు ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు ఖదీర్ బాషా కసీం ఖాన్ తైతులు పాల్గొన్నారు తర్వాత ఆహారం లేక సగటు ఒక గంటకి నూట యాభై మంది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు వైద్యం అందక ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో గర్భిణులు ఏమి ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు వీటి గురించి ఏం పట్టించుకోకుండా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి నిరుద్యోగులు పట్టాలు పట్టుకుని రైలు పట్టాలు అమ్మడి నడుస్తున్నా కానీ ఈ ప్రభుత్వం వాటి గురించి శ్రద్ధ చూపడం లేదు కేవలం మైనార్టీ ముస్లిమ్స్ యొక్క ఏమి వీళ్ళపైన టార్గెట్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక మతతంత్ర నియంత్రణ పాలన విధానం ఒక అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కుట్రపూరితంగా ఇవన్నీ చేస్తుందండి ఈరోజు ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఒక ముస్లిం అలాగే ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఒక హిందూ ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు వాళ్ళ పేర్లే ఒక ముస్లిం అతని పేరు ఒక హిందూ పేరు ఒక అతను చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు మతాలు వేరైనా మన భారతదేశం కోసము ఈరోజు వాళ్ళు ఉరితాడుకు ఫైజాబాద్ జైల్లో తీసి ఉరి తీయబడ్డారు ఓ అశ్వకుల్లా ఖాన్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల యుక్త వయసు పెళ్లి కాలేదు అతనికి ఏమి తన జీవితంలో లేత వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అంటే చాలా చిన్న వయసు ఏమి అనుభవించింది అతను దేశ స్వాతంత్రం కోసము మతం కంటే నా దేశం గుర్త నాకు కవిత్వ సమానం అనే ఉద్దేశంతో తన కుటుంబాన్ని ఆఖరి చూపు ఒకసారి అనుకుని ఉదయం ఐదు గంటలు నమాజ్ చేసుకుని ఏమి భీకరంగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఉరి ఖమ్మం దగ్గరికి పోతే ఓ అశ్వకుల్లా ఖాన్ నీ యొక్క చివరి కోరిక ఏందో కోరుకో అని చెప్పారు ఎవరు అక్కడ ఉరి తీయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు అంటే అతను ఏం చెప్పారు అయ్యా నాకు ఒకే ఒక కోరిక ఉంది అదేందంటే నా శవ వస్త్రంపై ఈ పుణ్యభూమి మట్టి ఒక పిరికెడు వేయించాలు నాకు అన్నాడు అంత గొప్ప కాగదర్శీలు మన పూర్వీకులు అలాంటిది ఈరోజు మన భారతదేశంలో పౌరులు ఉన్నది తెలుపులు చెప్తుంది అలాగే మన పౌరులమే పౌరులను కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళమే కాదు కానీ ఇప్పుడు మరలా పౌరసత్వం వినియోగించుకునేది ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని మీ అందరికీ ఈ విధంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం